msikilizaji wa Clouds TV. Karibu sana katika taarifa za alasiri. Kama ilivyo ada, tunakutana pamoja katika dakika 30 ambazo zina uchambuzi, maelezo na habari lakini pia masuala ya kiburudani. Na kama ilivyo ada katika alasiri tunaangazia mambo kadha wa kadha. Langu jina ni Sofia Kesi na hii leo studio siko peke yangu nina mgeni mzito kabisa ambaye tutaweza kuzungumza naye mauli matatu hapa. Kwa hivyo karibu tuwe pamoja. kuambia kwamba ninakualika katika taarifa za alasiri na kama ilivyoada huwa tunaanza kuangazia taarifa za alasiri kwa kuangazia gumzo ambao pale tunakuwa na wageni kukaa na kujadili masuala mbalimbali kwa nia tu ya kuleta maendeleo kujifunza kutambua ama kupata ufafanuzi wa masuala fulani. Na hii leo ninao furaha sana 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 ikiwa ni tarehe tano ya mwezi Machi 2018 na mgeni hapa ni mwanamke wa kwanza Tanzania kuwa daktari bingwa. Yeye ni rais wa jumuiya ya wasomi wana sayansi. Unaweza kasema ni Tanzania Academy of Science TAAS wataalamu wa science na teknolojia. Karibu sana uh, Professor Esther Mwaikambo. Ninayo furaha sana. Karibu sana. Asante sana Sofia. Naam. Na leo tuko pamoja hapa kuweza kujadili mambo kadha wa kadha. Ninayo furaha kwamba umeweza kufika mapema, tumepiga story mbili tatu lakini hebu tuanze kuangazia uh, hiki ambacho tunasema ni Tanzania Academy of Science TAAS. Hii hasa mlikuwa mnalenga nini? Ya yeah, Tanzania Academy of Sciences kama ulivyosema mm. ni chama cha wa, wana wana sayansi, wana sayansi. Wa, wana wote, sayansi zote. Yeah. hapa Tanzania. Science na teknolojia. Eh, science na teknolojia. Okay. Yaani kama wamesoma engineering, mm. wamesoma wamesoma um, mathematics, wamesoma physics whatever. Hizo yeah. sciences zote zinaungwa pamoja mm. ndio wanapatikana hawa wasomi hawa. Mm ni chama cha watu wachache tu mm. wana sayansi hawa wako kama mia moja na thelathina moja tu kwa hapa Tanzania kwa, eh, kwa hapa Tanzania mia moja thelathina moja ok eh, yani wa, 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 wajumbe wetu wote ni mia moja na thelathina moja Aha. chama hiki kime anzishwa mwaka elfu mbili na nne na kuandikishwa elfu mbili na tano ndiyo na dhumuni letu kubwa kwa kweli ni kwa ajili ya ku hakikisha kwamba sayansi na teknolojia inatumika kwa ajili ya maendeleo ya nji, kwa ajili ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja mm. na nji kwa ujumla. Mm. Na eh mmefikia wapi sasa baada ya kuanzisha uh, chama hicho mkaanza mikakati mwaka 2005 kama unavyosema mpaka sasa hivi mko wapi? Kama nilivyosema hiki ni chama cha kujitolea tuna tuna, tuna mikakati yetu ambayo tuna tuna tunafanya shughuli fulani fulani kwa mfano tunafanya makongamano tunafanya seminars tunafanya mikutano kwa ajili ya kushughulikia um, kitu kimoja kwa mfano tatizo tunaloliona kama linahitaji labda ushauri kwa serikali kazi yetu kubwa hasa ni kushauri serikali kutoa kutoa mapendekezo ya kuweza ili waweze ku, kuyatumia kwa, ku, kwa kutengeneza sera kwa ajili ya jambo kama lile. Kwa mfano tumeshafanya kongamano kwa upande wa, wa uranium hapa Tanzania, okay. kwa upande wa gesi hapa Tanzania. Mm. Tumefanya makongamano kwa ajili ya agrika, kwa ajili ya kilimo, kilimo. mambo ya kilimo. <laughs> Mm-hmm. Na, na vitu vingine vingine mm-hmm. tunapoona kwamba serikali inahitaji kushauriwa basi tunaandika tuna, tunakutana mm-hmm. tunatafuta mtu ambaye ni bingwa kwenye area hiyo mm-hmm. anakuja anatoa mada mm-hmm. au watu wawili watatu anatoa mada zinazungumzwa kwa kirefu kabisa mpaka inapatikana mwafaka kwamba labda iende hivi serikali iende upande huu basi tunaandika alafu tunawapa mapendekezo serikalini. Okay, kwa kwa hiyo kubwa nyinyi mnakuwa mnatoa mapendekezo serikalini kwamba mmekaa mengalala labda katika sekta ya gesi kuna changamoto ina hii kuna hiki kinahitajika mm-hmm. mnaandika mnapeleka mbali na kushauri serikali. Mambo gani mengine mnafanya? Na pia tuna tuna sisi tunaangalia sana kwa upande wa elimu. Mm. Tuna tunajaribu kuona kwamba elimu ya ya ya, ya sayansi kwa mfano mm. inafundishwa inavyotakiwa ili iweze kuleta manufaa serikalini yani ifundishwe in excellence yeah. 
wanafunzi waweze kutumia hiyo knowledge na skill wanaoipata chuoni kwa ajili ya kuwa innovative creative na kuweza ku mm. hivi sasa yeah. eh walete tija kwa mfano sasa hivi kuna um, hii um, issue ya kwa kwamba tunahitaji nji hiyo medium level mm. na ya viwanda mm. sasa unahitaji wanasayansi kwa wingi sana mm. na kwa hivyo sasa sisi tunahakikisha kwamba tuna, tuna tunashauri tuna bio vikuu viweze kufundisha vizuri hiyo sayansi okay. ili tupate vijana ambao wata wataweza kutoka huko na kwenda kuendesha hivyo viwanda. Okay. Viwanda. Okay, okay profesa tu, turudi kwa upande mwingine. Mmekuwa mkitoa ushauri mzuri na mkubwa. Na naweza nikasema hivyo pengine. Unadhani unafanyiwa kazi vile ambavyo mnataka? Ndiyo, ma, mm. <coughs> labda kwa upande wanajitahidi, uh, wanajitahidi serikali wanajitahidi lakini hatujaridhika sana kwamba na hatujatoa documents nyingi sana kusema kweli yani tuweze kuanza kukununika mm. hapana hizo tulizotoa kwa mpara, kwa upande wa kilimo tunaona kama zinafanywa kazi mm. wakati wa ile bunge la la, la nani pia tulienda kule Dodoma mm. bunge la budget eh bunge la budget okay. mimi nilienda nikapeleka ushauri wa wa wanasayansi kwenye chama chetu okay. na ukakubalika ukaingizwa kwenye kwenye ile um, katiba mm. iliyokuwa inategemewa mm. na kwa hiyo wali, waliona kwamba ni ushauri wa maana kwa hiyo ulikubalika aha ongera sana kwa kazi kubwa na nzuri ambayo unaifanya <laughs> niliona pia wakati uh, baada ya nyie kuanzisha uh, hiki chama cha wataalamu wa sayansi na teknolojia mlitoa kitabu ambapo uh, lengo leo nilikuwa nikukisha kwamba kinaingia mashuleni kuweza kusaidia wasichana na wanawake pia kujifunza na kuwa waelewa wa vizuri wa masuala ya sayansi. Pengine mwitikio ukoje ambao mnaona kimepokelewa vizuri kweli wasichana na wanawake wameweza kuingeji pamoja na nyie kujifunza sayansi? Ukiangalia siku hizi kwa kweli huku Tanzania matokeo haya ni mazuri kidogo. Sasa siji kama kitabu chetu kimefanya kazi au kimefanya hmm. kazi lakini utaona kwamba wasichana ambao wanaingia kwenye hizi nyanja za sayansi ni wanaongezeka kila wakati. Na, na kile kitabu kiliandikwa siku nyingi na sasa tunaandika cha pili. Sasa kazi yetu hapa ilikuwa ni kujaribu kuondoa ile dhana ya watoto wanaamini kabisa kwamba sayansi ni ngumu sana, sayansi haipi. Sasa tukataka kuwaonyesha kwamba sayansi sio ngumu, wanabifikiria na sayansi pia inalipa. Kwa hiyo tukajiweka sisi kama mifano, tukaandika toka tulipoanza darasa la kwanza au kindergarten huko zamani kabisa. Na kwamba tumeweza kufikia hapa tulipofikia kwa hiyo hata kwao haiwezi kuwa ngumu kiasi hicho na sasa hivi kuna vielelezo kibao, kuna internet na kuna mambo mengi sana hands-on na kwa hiyo kwa ni rahisi zaidi hata kwetu. Okay. Na kwa hiyo tunaona kama hata wasichana wengi wameanza kuingia kwenye upande wa sayansi kwa kweli. Lakini uh -huh. uyano bado ni mdogo sana. Yeah. Kwa hivyo angalau tutegemee kutakuwa na mabadiliko makubwa miaka 10, 15, 20 ijayo. Mimi nategemea hivyo. Okay. Nategemea hivyo ndiyo. Sawa. Mm. Turejea sasa katika uh, lengo letu kubwa la siku hii leo kuweza kukaa pamoja mimi na wewe kuzungumza. Kuna hili ambalo umesema unakuja nalo, hebu tuambie wa Tanzania ni, ni lipi hasa kuhusiana huu mkutano mkubwa ambao unataka kufanya? Ya yeah, kama nilivyosema kwamba kazi yetu ni kushauri serikali mm. um, kwa namna tunavyoweza ili waweze kutengeneza sera. Sasa kuna hii hii hi, 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 jambo la la maendeleo endelevu mm. kama lilivyopitishwa mwaka 2016 na, mm. na umoja wa mataifa. Kwa hiyo tukaona na sisi tuchangie hapo kwa sababu kwa kweli uhuyano wa wanawake katika nyanja zote ni mdogo sana na hii inawanyima sana fursa na za ku, za, ku, za, za, za kuingia kwenye mambo mengi hasa kwenye maamuzi ya ya, ya serikali au ma, maamuzi makubwa. Mm. Na kwa hiyo tuka, tuka na, na, na tunajua kabisa kwamba um, pale mahali ambapo walishirikisha wanawake mambo yalikuwa yameenda nani yameenda vizuri. Vizuri na haraka zaidi. <laughs> wa, walipata matokeo mazuri zaidi. Mm. Kwa hiyo tukaona na sisi tujaribu kuchangia katika hili ndio tukaja na 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 hii na hii na, na hii um, film, film yeah. ya um, wanawake na maendeleo endelevu Afrika mm. um kauli mbiu yetu kauli mbiu yetu ni my um, wanawake, wanawake na maendeleo endelevu Afrika wanawake na maendeleo endelevu Afrika uh -huh. wanawake tufanye nini tofauti ili 
mambo ya fikio kupitia yani tuweze kufikia yale malengo ya 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 yaliyo yaliyo yanayotegemewa sawa na kwa hiyo sasa tu sisi Tanzania Academy of Sciences pamoja na na chama cha pamoja na academy za Afrika zote ziko kama 25 mm. na tuna 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 kitu kama kinaitwa network of african academies mm. kinaitwa nazaki mm. iko nairobi ambayo inabeba hizi academy za kiafrika zote ziko chini yake pamoja na sisi Tanzania academy of sciences mm. tunashirikiana na french academy of sciences mm. pia tukaamua tufanye mkutano huu ambao ni wa kimataifa mm. women in sustainable development mm. hapa Tanzania ili tuweze kutoka na na, na documents za kupeleka katika hizi serikali zetu za Kiafrika mm. ili ziweze ku, kutumika katika kutengeneza sera mm. zitakazoweza kuwashirikisha wanawake zaidi um, na kwa namna kwa nyanja zote mm. nyanja za kijamii za kiuchumi mm. za ki cultural tradition na yeah. kila kitu ili tuweze kufikia yale malengo endelevu ambayo ni ya milenia. Okay. Uh, ni mkutano mkubwa sana. Uh, kwa mimi nilivyosoma tu kwa haraka haraka na jinsi ambavyo nilikuwa nikijaribu kunielezea hapo awali. Uh, kwa sababu nikiangalia naona kama ulivyosema wako hawa NASA kwa French Academy of Science na pamoja na wa Tanzania ambao wanashiriki. Unajumuisha watu wangapi utakuwa wapi na wafanyika kwa siku ngapi? Mm mkutano huu unafanyika ile siku siku kuu ya wanawake duniani Dunia, uh -huh. na ndio hasa sa, sababu kwamba tulitaka katika siku hii tufanye kitu cha kushtua serikali zetu okay. utaanza tarehe nane mpaka tarehe kumi hapa Tanzania katika kituo cha cha mikutano cha kimataifa uh -huh. cha Julius Nyerere hapa Dar es Salaam uh -huh. tangu tare, kuanzia tarehe kumi alihamisi mpaka Jumamosi tare, kuanzia tarehe nane alihamisi mpaka Jumamosi tarehe nane tarehe kumi tarehe kumi mm -hmm. na tutakuwa na wa, wa um, participants mm, wa shiriki e, wa shiriki wa sio pungua 120 wanatoka nje ya Afrika na, na na zaidi kama ni Ulaya, Ufaransa na wapi mm. alafu na kutakuwa pia na Watanzania ambao zaidi ni wajumbe wa wa, 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 wa akademia yetu mm -hmm. ambao wanaweza waka, pamoja na best science students katika okay. mashule mm -hmm. na mambo ya chancellors na huwa na watafiti na watu kama wale wasio mm -hmm. hamsini kwa hiyo tunategemea watu kama na sabini mpaka labda 200 okay. lakini wengi kutoka nje ni 100 takriban 20 ambao wanatoka nje eh, ya Tanzania hawapungui 120 kwa hiyo hamsini ndio ambao wanatoka Tanzania ambao wanaweza kwamba wanatoka kuna wanafunzi best yeah. student of science yeah. na watu kama hao hao wanachaguliwaje wa Tanzania kuweza kushiriki kwa mkutano mkubwa kama huo ni kitu kikubwa kizuri ambacho kina ujumbe mzito ndani yake kwa sababu role yetu ni kutaka kuonyesha umuhimu wa sayansi katika kuleta maendeleo kwa hiyo sasa wale na, na pia kama nilivyosema tuna tunakazia sana wasichana kuchukua masomo ya sayansi mm. kwa hiyo ndio tukasema basi wachaguliwe best students mmoja wawili katika vyuo vikuu vyetu okay. waje kwenye mkutano waweze kuona na mm. wa, wachanganyike na watu wa nje walisikia hizo mada zitakazo zitakazo kwa presented ili waweze kuelewa umuhimu wa science katika kuleta maendeleo uh -huh. na pia sasa na vice chancellors wao waje ili uh -huh. waweze kwenda kupeleka na nihu ujumbe katika university uh -huh. lakini umuhimu wake mkubwa wa hii ni kwamba mwisho kabisa wa mkutano tutatoka na documents mbili moja ni declaration tunasemaje juu ya au uh, ushirikishaji wa wanawake katika um, katika um, maendeleo endelevu Afrika. Uh -huh. Na cha pili ni ni policy document mm. ambayo itatumika uh, kwa nji zetu zote za Kiafrika. Kwa ajili sasa ya kutengeneza sera ya kuhakikisha kwamba wanawake wanashirikishwa kikamilifu kwa ajili ya kuleta maendeleo chanya katika Um, mwaka 2030. Kwa hiyo ni makubaliano ambayo mnayoweka pamoja kwa hao watu wanaokuja wote 120 pamoja na Watanzania kwamba kitakachokubalika hapa katika mkutano ndicho ambacho kitaenda kuwa presented katika nchi zao zote za Afrika. Sawa sawa kabisa na tutakuwa na zaidi ya 
wasemaji 35 kutoka nje ambao ni wasemaji manguje kabisa wakubwa watu ambao wanaongea dunia nzima juu ya haya mambo ya ya maendeleo endelevu ma, maendeleo endelevu okay. watakuja kutoa hizo mada wapo pia na watanzania utaongea vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana kabisa na na hayo maendeleo endelevu kwamba tuendeje tuwashirikishe vipi wanawake tuende nao sambamba na wanaume ili tufikie hayo malengo haraka iwezekana. Okay, kwa hiyo mbali na wanafunzi ambao wanakuwa wamepewa umewaangalia uh, kwa sababu nahitaji watu wa sayansi. Mkasema mchukue wale wenye wenye uelewa mzuri wale wa, wa, wa best student wa science. Mbali na hao wanafunzi kuna watu wengine wa kawaida tu ambao wakisikia hivi kama wanawake wanataka kusema hiki ni kitu kikubwa pengine wanataka kushiriki au makampuni, mashirika. Hao wanapewa nafasi gani katika huu mkutano? Kwa bahati mbaya um, huu mkutano unakuja kwa mwaliko tu. Mm -hmm. Kwa hiyo watu wengine ambao wamealikwa ni watu wa serikalini kama kama mawaziri wale ambao wanashirika na mambo ya agenda mm -hmm. kama waziri wa science na technology mm -hmm. kama nani, watu ambao wamechangia mm -hmm. katika kuleta haya um, mafanikio mm -hmm. ya mkutano huu kwa mfano TCR Ta Tanzania Communication Regulatory Authority yes. kwa mfano Akasha Mining mm. kwa mfano French Academy of Sciences mm. kwa mfano um, Commission for Science and Technology mm. wamechangia katika kufanikisha mkutano huu na kwa hiyo wao pia wamealikwa okay. lakini pia tumealika wanawake wakuu wa vitengo vya universities mm ili nao waweze kwenda kushiriki, kushiriki na, ku, na kurudisha sasa hmm. maazimio hayo katika vyo vyao. Okay. Ah, basi nikushukuru ni sana profesa. Najua ni mambo mengi sana makubwa ya kuongelea. Pengine kama kuna lolote la kutaka ku, kuweka msisitizo kuhusiana na huu mkutano kabla hatuweza kuhitimisha eneo letu la kwanza. Um, sijui ni semes kama kuna zaidi la kusema ni kwamba kwa kweli sisi tuna matarajio makubwa sana kwenye mkutano huu. Hmm. Tunapenda watu wa, watusikilize kwa sababu kutakuwa na coverage kubwa sana ya, ya media. Watu wasome, waweze kuona tumetoka na declaration inasemaje. Yeah. Iyo policy document tutakawa tuwa inasemaje. Yeah. Ili iweze kusailia na kusukuma. Kwa sababu Tanzania walisha anza kushulikia haya mambo ya women na sustainable development. Yeah. Sio kwa ba wajia anza. Yeah. Na wametikineza sera tayari na yeah. wameanza kuitekeleza. Yeah. Kwa hiyo sasa tutatoa maazimio zaidi ya kusaidia ili waweze kuona yatasaidia ya, ya vipi kwa okay. ya. Ipi mkisha maliza ile pepa, huwa mnaigawanya, mna mnaisambaza labda katika vyuo, katika tasisi mbalimbali ya, ya mapendekezo? Au mtu wa kawaida kitaa kuipata, sama kutano mkisha ndaku ipata? Mtu wa kawaida inaweza kaipata, ipata, inakuwa siu siri. Au inakuwa online? Inakuwa online na, na hata nimesawa labda kuelezea, pia mkutano huu utakuwa online, mtu wanaeta oh. kuangalia. Sawa, sawa itakuwa active kabisa kwenye online mm. kiangalia kwenye spin youtube atatumia lakini unaweza ukasikiliza mada zote okay mm. basi tutachujuza zaidi afuteleza wa Tanzania ili naweze kufuatilia mkutano huu wa kipekee ni mkubwa na unafanyika hapa nchini Tanzania kujumlisha nchi watu 120 kutoka maeneo tofauti tofauti Afrika kiukweli ni mkutano mkubwa sana Nikushukuru sana profesa ni na kuhitaji pia wakati mwingine ni itoe ombi kabisa na najua mtazamaji atakuwa naona tutakuja kuzungumzia zaidi masuala ya kiafya hapo baadaye leo tunadili kwanza na mkutano kwa hivyo siku nyingine nitakuhitaji tutakuja kukaa pamoja na kuzungumza zaidi Nikushukuru sana na washukuru sana wa, watu wa Klaus FM kwa kutupa hii nafasi ya kuja ku, kujieleza kidogo na ku elezea madhumuni ya mkutano wetu hapo. Asante. Na asante sana. Mtazamaji Klaus TV la siri hivi sasa basi tuelekee kuangazia kule kwenye sekta ya burudani kuna nini kilichojiri.